শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যত খেলায় আপনাদের সাথে আছে সাইদ সাদিয়া শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো শ্রীলঙ্কায় ব্যাটে বলে সাকিবের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্য সৈকতে ব্যাটিং সামর্থ্যে এগিয়ে রাখছেন নিজেদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চ্যালেঞ্জে পরিকল্পনা দ্রুত ঠিক করবে বাফুফে আগস্টের মাঝামাঝি শুরু করতে চায় ক্যাম্প ইন্ডোর এশিয়া কাপ হকিতে থাইল্যান্ডের সঙ্গে লড়াই জমিয়ে হারল বাংলাদেশ খেলবে সপ্তম স্থানের জন্য শ্রীলঙ্কা সিরিজে নেই অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান পুরো ফিট না থাকায় শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলবেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ঘাটতি সামলাতে তাই ব্যাটে বলে সমান ভূমিকা রাখতে চান মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে ছোট খাটো পরিবর্তন আনছেন ব্যাটিং টেকনিকে আয়ারল্যান্ডের ট্রাই নেশন সিরিজ তারপর বিশ্বকাপ ছোট খাটো ক্যামিও ইনিংস মেরামত ফিনিশিং এ দুর্দান্ত মোসাদ্দেক লোয়ার মিডেল অর্ডারে নিয়মিত রেখেছেন বড় ভূমিকা মিশন শ্রীলঙ্কায় সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পরিকল্পনা মোসাদ্দেকে ব্যাটিং সামর্থ্যে এগিয়ে রাখছেন টাইগারদের আপত্তি নেই ফেভারিট তকমাতেও তবে ঘরের মাঠে মালিঙ্গাদের নিয়ে পুরো নির্ভর থাকার উপায় নেই অভিষ্কা ফার্নান্দো পেরেরাদের সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ নেই বিবেচনায় কোচ হাথুরু সিংহের ক্রিকেট মস্তিষ্ক পুরো ওয়ার্ল্ড কাপটা আমরা ভালো ব্যাটিং করছি সো এই দিক থেকে দেখতে গেলে আসলে মানে একটা টিমকে ছোট করে বলা যাবে না আমরা অবশ্যই ব্যাটিং দিক থেকে আমরা এখন খুব ভালো অবস্থায় আছি মানে এনার যে শ্রীলঙ্কা খুব পিছায় আছে শ্রীলঙ্কাও খুব ভালো অবস্থা নিয়ে আছে বর্তমান বিশ্বকাপের পর অদল বদল কোচিং স্টাফে তবে রূপান্তর প্রক্রিয়া কিভাবে সামলাতে হয় জানা আছে টাইগারদের ছোটখাটো ফাইন টিউনিংয়ে মোসাদ্দেকদের প্রস্তুতি শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য বিশ্বকাপে যা হয়েছে যা হয়নি সব এখন অতীত তবে অর্থহীন নয় সে আসরের শিক্ষাটুকু গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্টামো নতুন ডাকপাদের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ কোচিং স্টাফেরও শ্রীলঙ্কায় তাদের সামনে সুযোগ নিজেদের প্রমাণের পুরো ওয়ার্ল্ড কাপটা যেভাবে ব্যাটিং করছি আমি এখন প্র্যাকটিসে ঠিক ওইভাবেই ব্যাটিং করার চেষ্টা করছি এবং স্ট্রাইকারেরও অবশ্যই আমি খুব কনসার্ন যে আমি স্ট্রাইক রেটটা অবশ্যই মাথায় আমার আছে সো ওয়াশিং ব্যাটের সাথে আমি যে কাজগুলো করতেছি আমার শুধু একটু ফুটওয়ার্ক নিয়ে আমি কাজ করতেছি আমি মনে করি যে শুধু এটা আমি ঠিক করতে পারলে ইনশাল্লাহ আরও যেভাবে আমি খেলতেছি এর থেকে আরও বেটার কিছু করতে পারবো শ্রীলঙ্কা সিরিজে নেই সাকিব দলে থাকলেও শঙ্কা আছে অলরাউন্ডার মাহমুদুল্লাহকে নিয়ে ঘাটতি মেটাতে তাই ব্যাটে বলে সমান ভূমিকা রাখতে চান মোসাদ্দেক জহিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশ সিরিজের আগে টালমাটাল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জন্য কোচিং স্টাফের সব সদস্যের পদত্যাগ পত্র চেয়েছে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী অন্যদিকে বিশ্বকাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারা টাইগারদের ওপরও চাপ অনেক হেড কোচ ছাড়া খেলতে হবে এই সিরিজে বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলে পিছিয়ে থাকলেও প্রমাণ করতে হবে বাংলাদেশ এখনও এগিয়ে লঙ্কানদের চেয়ে আট নম্বরে থেকে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করেছে টিম টাইগার বিশ্বকাপে যে লঙ্কানদের সঙ্গে ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় মন খারাপ হয়েছিল তারাও মেগা ইভেন্টের পয়েন্ট তালিকায় বাংলাদেশের উপরে তবে ফলাফল যাই হোক সাকিবদের পারফরমেন্স প্রশংসিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবারে প্রমাণ করার পালা বিশ্বকাপ পয়েন্ট টেবিল যাই বলুক বাংলাদেশই এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন লঙ্কানদের সামনেও বিশ্বকাপে তাদের পারফরমেন্স তো আহামরে ছিল না বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে বৃষ্টিতে পয়েন্ট জুটেছিল পুরো আসরে চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারানোই বড় সাফল্য তাদের জয় সংখ্যাও বাংলাদেশের সমান তিনটি জয় ছিল আফগানিস্তান আর উইন্ডিজের বিপক্ষেও তবে পুরো টুর্নামেন্টে তাদের লড়াকু মানসিকতা দেখা যায়নি এর মধ্যেই লঙ্কান কোচিং স্টাফের উপর চটেছে তাদের ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ক্রিকেট বোর্ড সভাপতিকে এর মধ্যে চিঠি পাঠিয়েছে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছে বাংলাদেশ সফরের পর হাতুরুদের আর ক্রিকেট দলের সঙ্গে দেখতে চান না তিনি বিশ্বকাপে টাইগার ব্যাটসম্যানরা যতটা সফল ততটা ব্যর্থ বোলাররা চুক্তি বাতিল হয়েছে হেড কোচ স্টিপ রোডসের এই সিরিজের ড্রেসিং রুমের দায়িত্বে খালেদ মাহমুদ সুজন সবশেষ লঙ্কান সফরে নিধাস ট্রফিতে লঙ্কানদের হতাশ করে ফাইনাল খেলে বাংলাদেশ স্বাগতিকদের সঙ্গে অলিখিত সেমি উত্তাপ ছড়িয়েছিল নাগিন ড্যান্স হয়েছিল ট্রেডমার্ক আরেকটা সিরিজ সামনে রেখেও তেমনই উত্তাপের আভাস চারদিকে বেঙ্গালুরুতে চার দিনের ম্যাচের তৃতীয় দিন মন্দ যায়নি বিসিবি একাদশের ডক্টর পাতিল ক্রিকেট একাডেমির বিপক্ষে এদিন বল হাতে উজ্জ্বল তাস্কিন তবে দিনের শুরুতে দ্রুত উইকেট হারানোয় প্রথম ইনিংসের সংগ্রহ বড় হয়নি পাঁচ উইকেটে দুশো রান নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করে বিসিবি একাদশ 
কোন রান যোগ না করে ফেরেন সাইফ হাসান 67 রানে অপরাজিত থাকা কাজী নুরুল হোসেন আউট হন 87 করে শেষ পর্যন্ত অল আউট হয় 306 রানে 25 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে নামে পাতিল ক্রিকেট একাডেমি দিন শেষে 8 উইকেটে হারিয়ে তুলেছে 256 রান এগিয়ে আছে 299 রানে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন 97 শেখ বাকিদের কেউই ইনিংস বড় করতে পারেননি চার উইকেট নিয়ে দলের সেরা তাসকিন আহমেদ ইনফর্ম তাইজুলের শিকার এক উইকেট ইংল্যান্ড সফরে শুরুটা দারুণ হয়েছে অনুর্ধ 19 দলের লাভবরতে ইয়াং ইয়াং লায়ন্স একাদশকে উড়িয়ে দিয়েছে জুবারা ম্যাচ জিতেছে 108 রানে 260 রানের টার্গেটে 151 রানে গুটিয়েছে ইয়াং লায়ন্স আগে ব্যাট করে বোর্ডে চ্যালেঞ্জিং টোটাল দাঁড় করায় বাংলাদেশ সর্বোচ্চ 62 রান করেন শাহাদাত হোসেন সেট হয়েও লম্বা করতে পারেননি ইনিংস বাকিরা কেউই পার করতে পারেননি 30 এর কোটা জবাবে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানকে শূন্যতে ফিরিয়ে লায়ন্সকে চাপে ফেলে বাংলাদেশ বাকিদের তিনজন ফেরেন এক অঙ্কে লুক ডোনেথির 58 আর সলোমন বেলের 42 রানে হারের ব্যবধান কমেছে 11 রানে চার উইকেট নেন তানজিদ হাসান মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী শাহিন আলম আর অভিষেক দাস নিয়েছেন দুটি করে উইকেট তিন ওয়ান ডে ও তিন টি টোয়েন্টি খেলতে সাউথ আফ্রিকা গেছে নারী এ দল তেইশ জুলাই শুরু হবে ওয়ান ডে সিরিজ টি টোয়েন্টি লড়াই শুরু একত্রিশ জুলাই বিশেষ অনুশীলনের জন্য স্কোয়াডের চোদ্দ জনের সঙ্গে গেছেন আরও পাঁচ ক্রিকেটার জাতীয় দলের পাইপলাইন সমৃদ্ধ করতে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন কোচ অঞ্জু জৈন বাছাইদের জন্য মোটেও সহজ হবে না বলে মনে করেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ ন্যাশনাল টিমস কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেই দ্রুত ঠিক করা হবে কর্ম পরিকল্পনা আগস্টের মাঝামাঝি শুরু হতে পারে জাতীয় দলের ক্যাম্প কাতার বিশ্বকাপের জন্য এশিয়া অঞ্চলের বাছাইয়ে ই গ্রুপে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ ভারত ওমান আফগানিস্তান ও স্বাগতিক কাতার এর আগে কখনোই বিশ্বকাপের স্বাগতিক দেশের বিপক্ষে খেলার সুযোগ হয়নি বাংলাদেশের এবারে সেই সুযোগ পাওয়ায় রোমাঞ্চিত বাফুফের কর্তারা এশিয়ার এক নম্বর দেশ কাতার একশো এক র্যাঙ্কিংয়ে থাকা ভারতের পাশাপাশি ওমান ও আফগানিস্তানও যথেষ্ট শক্তিশালী দল জেমিদের অধীনে এই দলটাকে নিয়ে আশাবাদী বাফুফে এখানে কাউকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই সামটাইমস র্যাঙ্কিং ডাজেন্ট ম্যাটার বা গতকালকে যে কোনো একটা টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হলো দুদিন পরে সে কোথাও গিয়ে কোনো ম্যাচে হেরে যাচ্ছে সো নাইনটি মিনিটসে খেলা যে ভালো করবে সেই সেই টিকে থাকবে সো আমাদের প্রপার প্রিপারেশন নিয়ে ভালো খেলার উদ্দেশ্যে আমাদের দলটা খেলায় অবতীর্ণ হবে দশ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে এও এম এস দিয়ে শুরু হবে জামাল ভুঁইয়াদের মিশন জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরুর সম্ভাব্য তারিখ বারো কিংবা চোদ্দ আগস্ট লিগ শেষে কয়েকদিন বিশ্রাম পাবেন ফুটবলাররা তবে এএফসির সেমিফাইনালের জন্য আবাহনের ফুটবলারদের ছুটি দেবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেবে ক্লাব এই মাসের শেষের দিকে আমাদের ন্যাশনাল টিমস কমিটির একটা সভা থাকবে যে সবাই আমরা সকল বিষয়গুলো উত্থাপন করব দশ বারো বা চোদ্দই আগস্ট এরকম একটা সময়ের দিকে আমাদের ক্যাম্প ক্যাম্পগুলো শুরু হবে যাতে করে প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে তাদের যে রেস্টটা দেওয়া দরকার তারা যেন মিনিমাম কিছু দিন রেস্ট বা ছুটি পায় ছুটি কাটিয়ে কোচ জেমিডে ফিরলে ক্যাম্পের পরিকল্পনা ঠিক হবে আর আফগানিস্তানের বিপক্ষে এও এম এচ কোথায় হবে সেটা ঠিক করে দেবে ফিফা আমিরুল লতিফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শিরোপা নিশ্চিত করতে চায় বসুন্ধরা কিংস বিশ জুলাই সিলেটের শেখ রাসেলকে হারিয়ে অভিষেক আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী নবাগতরা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আর ফুটবলারদের ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বার প্রান্তে বসুন্ধরা বলেছেন ক্লাবটির সভাপতি ইমরুল হাসান প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের অভিষেকে বাজিমাতের পথে বসুন্ধরা কিংস বিশ ম্যাচে ১৯ জয় এক ড্রয়ে আটান্ন পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কিংসরা দ্বিতীয় স্থানে থাকা আবাহনী লিমিটেডের চেয়ে সাত পয়েন্ট এগিয়ে হাতে চার ম্যাচ আর তিন পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হবে লিগ শিরোপা লিগে একমাত্র অপরাজিত দলটির নামও বসুন্ধরা কিংস পরের ম্যাচের সামনে পাচ্ছে শেখ রাসের ক্রীড়াচক্রকে ওদের হারিয়ে লিগ শিরোপা উৎসব করতে চায় বসুন্ধরা খেলোয়াড়দের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে যে আমরা সিলেটে শেখ রাসেলকে হারিয়েই হয়তো চ্যাম্পিয়নশিপটা নিয়ে আসতে পারবো আমি পূর্ণ আশাবাদী যে আমরা এই ম্যাচটা একটু জিতেই লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারবো 
শুরু থেকেই ঘরোয়া আসরে নিজেদের শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছে জিতেছে স্বাধীনতা কাপের শিরোপাও এবার লিগ টাইটেলের হাতছানি ক্লাব সভাপতি কৃতিত্ব দিচ্ছেন খেলোয়াড় আর কোচিং স্টাফদের অল ইন্ডিয়াসকে দলভুক্ত করার আগেই আমরা কোচ হিসেবে অস্কারকে নিয়ে আসছি যেন আমরা চেয়েছিলাম যে নামধনী খেলা যেন খেলতে পারে বসুন্ধরা কিংস দর্শকদের মন জয় করতে পারে এ সমস্ত সব কিছু মিলেই এবং আমাদের সকল অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আসলে আমরা এই অবস্থানে আসতে পেরেছি এই ম্যাচ জিতে শিরোপা নিশ্চিত করে ফেললেও শেষ তিন ম্যাচ গুরুত্ব হারাবে না কিংস ম্যানেজমেন্টের কাছে আমাদের এখানে একটা প্রচুর কথা প্রচলিত আছে দল বদলে তারিফ পড়ে গেলে প্লেয়াররা পা বাঁচিয়ে খেলে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিমত কিন্তু পুরো উল্টো আমার যেটা মনে হয় যে প্লেয়াররা পরবর্তী সিজনে যেন আরও বড় ভালো দল পেতে পারে তার তার পরিমাণ টাকার পরিমাণটুকু পারিশ্রমিকটুকু আরও বেশি হয় সে কিন্তু আরও বেশি একাগ্রতা নিয়ে খেলবে শনিবার সিলেটে শিরোপা নিশ্চিত করতে পারলেও ট্রফি সেদিনই হাতে তোলার সুযোগ পাবে না কিংস দল যদিও বিদেশের রীতি মেনে গত আসরে চ্যাম্পিয়ন আবাহনীর হাতে ট্রফি দেওয়া হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন নিশ্চিত হওয়ার দিনেই জাফর সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শনিবার শুরু হচ্ছে ইউনিসেফ অনুর্ধ ষোলো ট্যালেন্ট হান্ট জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্ব দুই গ্রুপে আটটি দল অংশ নেবে ফাইনাল রাউন্ডে ক গ্রুপে ময়মনসিং লালমনিরহাট গোপালগঞ্জ রাঙ্গামাটি জেলা খ গ্রুপে লড়বে মাগুরা খাগড়াছড়ি রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ মূলত অনুর্ধ বারো দলের এই খেলায় চ্যাম্পিয়ন দল পাবে পঞ্চাশ হাজার এবং রানার আপ দল পাবে পঁচিশ হাজার প্রাইজ মানি এছাড়াও পার্টিসিপেশন মানি হিসেবে প্রতিটি দল পাবে পঁচিশ হাজার টাকা করে টুর্নামেন্ট শেষে বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে দুই মাসের ক্যাম্প করবে বাফুফে পরবর্তীতে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাবেন মেধাবীরা এবং সেখানে তাদেরকে ফুটবল বেসিক ফুটবলের বাইরেও তাদেরকে ট্রেনিং করানো হবে একটা মেয়ে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় কিভাবে নিজেদেরকে এগিয়ে নিতে হয় কিভাবে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে হয় এই ধরনের সব কিছু ট্রেনিং তাদেরকে সেখানে দেওয়া হবে এশিয়া কাপ ইনডোর হকিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে লড়াই জমিয়েও হেরেছে বাংলাদেশ থাইল্যান্ডের কাছে হার তিন এক গোলে টানা দুই ম্যাচ হারলেও ফিলিপাইনকে নয় শূন্য গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ টুর্নামেন্টের পঞ্চম স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলার সুযোগ তৈরি হয়েছিল তবে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে কাজের কাজটা করতে পারেনি লাল সবুজ প্রথমার্ধে দুই শূন্য গোলে পিছিয়ে পড়ে শীতুল আশরাফুলরা পেনাল্টি থেকে গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন আশরাফুল দ্বিতীয়ার্ধে কামব্যাক করলেও ম্যাচ জিততে পারেনি শীতুল আশরাফুলরা ম্যাচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে এক গোল শোধ দিয়েছেন মাইনুল ইসলাম কৌশিক শনিবার সপ্তম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে পুল বিয়ের চতুর্থ দলের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি এ সময় তারা ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা পাবে না এমন কি আগামী বছর অক্টোবরে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য কোয়ালিফাইংয়ে খেলতে পারবে না তারা এতে বিসিবির পরিকল্পিত ট্রাইনেশন সিরিজের ভবিষ্যতও হুমকিতে পড়েছে আইসিসির বার্ষিক সভায় পরিবর্তন এসেছে আরও দুইটি এখন থেকে টেস্টে কোনো ক্রিকেটার ইনজুর্ড হলে তার পরিবর্তে খেলতে পারবেন দ্বাদশ ক্রিকেটার তবে এর জন্য লাগবে ম্যাচ রেফ্রির অনুমতি সামনের অ্যাশেস থেকে চালু হচ্ছে নিয়ম এছাড়াও স্লো ওভার রেটের কারণে এখন থেকে অধিনায়ককে আর সাসপেন্ড করা হবে না তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের হিসেবে পয়েন্ট হারাবে ক্রিকেটাররা খুলনা টাইটান্সের হয়ে এবার বিপিএল মাতাবেন শেন ওয়াটসন এরই মধ্যে টাইটান্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এই অজি তারকা বিপিএলের বাইলস অনুযায়ী নিলামের বাইরে দুজন ক্রিকেটারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করতে পারবে সব ফ্র্যাঞ্চাইজি সেই হিসেবে আগে ভাগেই অলরাউন্ডার ওয়াটসনের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলেছে খুলনা এবারই প্রথম বিপিএলে খেলবেন অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার দু হাজার ঢাকা ডায়নামাইটসের সঙ্গে চুক্তি হলেও চোটের কারণে খেলা হয়নি ওয়াটসনের প্রথমবার বিপিএলে খেলা নিয়ে রোমাঞ্চিত এই তারকা সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় ওয়াটসন লক্ষ্যের কথাও জানিয়েছেন বিপিএলের সপ্তম আসর শুরুর কথা রয়েছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পরের মৌসুমে খুলনা টাইটান্স যোগ দিচ্ছে খুবই রোমাঞ্চিত আমি বিপিএল এমন একটা টুর্নামেন্ট যেখানে আমি সবসময় খেলতে চেয়েছি শেষ পর্যন্ত সুযোগটা পেলাম বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার অ্যাশেস জয়ের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের ইংলিশদের কাছে ঐতিহাসিক এই লড়াইয়ের গুরুত্ব বিশ্বকাপের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় অ্যাশেসের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে 
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টকে টার্গেট করেছে ইংল্যান্ড বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ স্কোয়াডের কয়েকজনকে আবার বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করায় প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন জেসন রয় ফ্রন্টলাইন পেসারদের নিগলস ও ইঞ্জুরি সমস্যায় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে পেস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব স্টুয়ার্ট ব্রডের কাঁধে সাথে থাকবেন ক্রিস ওকস ও স্যাম কুরান ইঞ্জুরি সমস্যা থাকলেও মার্ক উড রয়েছেন অ্যাসেজের প্রাথমিক দলে ইঞ্জুরির প্রকটতা বেশি হয় আর্চারকে সেই দলেও রাখা হয়নি লর্ডসে অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে আর্চার সেরে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে ক্রিকেটের এই মহারণ শুরুর আগে ফিট অ্যান্ডারসনকেও পাবে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর জেসন রয় ইঞ্জুরিতে মিস করেছেন বিশ্বকাপের তিন ম্যাচ এর পরও চারশো তেতাল্লিশ রান নিয়ে বিশ্বকাপে ইংলিশদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক রয় ফার্স্ট ক্লাসের অভিজ্ঞতা খুব বেশি না থাকলেও বিশ্বকাপের মঞ্চ কাঁপিয়ে প্রথমবারের মতো টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন জেসন রয় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন রয়ের সারে টিমমেট রডি বার্নস রয়ের সাথে ওপেনিংয়ে জুটি বাঁধতে পারেন বার্নস বিশ্বকাপ জয় করে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকে আসে যে লড়াই নামবে ইংলিশরা দলকে নিয়ে আশাবাদী ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর এসতে জাইজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ ফাইনালের দুই নায়ক বেন স্টোকস ও জস বাটলারকে তবে অ্যাসেজে থাকছেন দুজনই ইংল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াডে দুই নতুন মুখ পেস অলরাউন্ডার লুইস গ্র্যাগরি ও পেসার অলিয়স্টন অ্যাসেজের প্রাথমিক দলেও আছেন এই দুজন ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাতার বিশ্বকাপের পর দু বিশ্বকাপ হবে উত্তর আমেরিকার তিন দেশ আমেরিকা কানাডা ও মেক্সিকোতে এই প্রথম তিন দেশ মিলে বিশ্বকাপের আয়োজন করছে দু হাজার তিরিশ থাকছে আরও বড় চমক আয়োজক হতে পারে দক্ষিণ আমেরিকার চার দেশ প্যারাগুয়ে আর্জেন্টিনা উরুগুয়ে চিলি এই চার দেশ যৌথভাবে আয়োজন করতে চাইছে দু বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত একবারই একের অধিক দেশ মিলে বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে দু হাজার দুই সালে এশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ছিল জাপান ও কোরিয়া এর আগে পরে কখনো এমনটা হয়নি তবে দুই হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপ থেকেই সেই রীতি বদলে যাবে সেখানে বিশ্বকাপ হবে তিন দেশ মিলে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা আর মেক্সিকো মিলে আয়োজন করবে দুই হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপ এখন বিডিংয়ের প্রস্তুতি চলছে দুই হাজার তিরিশ আসরকে ঘিরে সেখানে দক্ষিণ আমেরিকার চার দেশ যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রার্থিতা চাইছে এই যৌথ তার চুক্তিতে আগে থেকেই ছিল আর্জেন্টিনা উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে এবার চিলিও যুক্ত হল আয়োজক প্রত্যাশীদের দলে চার দেশের নেতারা আর্জেন্টিনার শান্তা ফেতে একত্র হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে দুই হাজার চোদ্দ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিল ব্রাজিল দুর্বল অর্থনীতির কোনো দেশে আয়োজন হলে সেই সংখ্যা থেকেই যায় যৌথ আয়োজনের ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি কম সেটাও হয়তো কাজ করেছে এভাবে চার দেশের একত্রে আয়োজক হওয়ার ভাবনার ক্ষেত্রে এদিকে নতুন মৌসুমকে সামনে রেখে বড় দলগুলো ব্যস্ত নিজেদের পরখ করতে ইপিএল প্রতিনিধি আর্সেনাল আর জার্মান জায়ান্ট বায়ার মিউনিক মুখোমুখি হয়েছিল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স কাপ প্রাক মৌসুম টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে দু এক গোলের জয় পেয়েছে কানাররা আটচল্লিশ মিনিটে বায়ার্নের আত্মঘাতী গোলে লিড নেয় আর্সেনাল কিন্তু সত্তর মিনিটে লেভান দোস্কির হেডারে গোল ফিরিয়ে দেয় বাভারিয়ানরা খেলার ড্রোর দিকে এগুচ্ছিল কিন্তু শেষের তিন মিনিট আগে কেইটার গোলে নাটকীয় জয় তুলে নেয় উনাই এমডির শিষ্যরা এই ছিল যত খেলায় আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজন